Good afternoon, dear colleagues, and um, thank you for the opportunity um, for me for sharing some interesting insights on what we have learned about relapse in the last couple of years, and then also introduce some hopefully clinically meaningful and practical data on the most recently introduced long-acting antipsychotic um, palipedal palmitate. Спасибо большое за возможность поделиться данными по некоторым клинически важным исследованиям, которые проводились по полипиридону пальмитату, и выступить сегодня перед вами. If we reflect how well we are doing today, we may want to look at how um, our treatment goals have shifted over the last couple of years. I think we have moved from symptom stabilization more to remission, a concept which was introduced nine years ago. And nowadays we are even di um, discussing recovery as a potential treatment goal for patients with schizophrenia. Now if we reflect how well, how successful we are today, uh, we see that in an unselected schizophrenia population, around 30 to 35 percent of patients are in remission and approximately 13.5 percent of patients are in recovery which means the vast majority of the patients we are treating today are neither achieving remission nor recovery. Основные цели лечения в шизофрении изменялись от стабилизации пациента через получение ремиссии этого пациента до восстановления пациента как социально активного члена общества. Но насколько мы активно можем достичь этих целей сейчас, если мы сейчас посмотрим на статистику, то только 30-35% на сегодня достигают ремиссии, и только 13,5% пациентов могут восстановиться после заболевания telling us that we try, need to try to treat our patients more successfully in the so-called critical period of the disease, which is in the first few months and years after the diagnosis has been made. Если мы посмотрим на возможные причины того, что многие пациенты переходят в хроническое заболевание, мы можем сказать, что Особое внимание нужно уделять тому, каким образом лечится пациент в так называемый критический пациент, э, период от нескольких месяцев до нескольких лет после постановки диагноза. The consequences of relapse in patients with schizophrenia are multifold, and there are many psychosocial consequences which jeopardize relationships, they interrupt training, employment. Um, they reduce the patient's autonomy and they are also associated with the stigma. Основные последствия рецидивов при шизофрении, естественно, психологически, они могут влиять на то, как пациенты взаимодействуют с окружающими людьми, на их работу, учебу, также приводить к стигматизации и утере персональной автономии. But I think there's one very important additional question that we need to ask, and this is, is schizophrenia and is psychosis neurotoxic to the brain? If we look at these patients who are first episode patients who have never been treated with an antipsychotic in their lifetime and who presented at a hospital, and they were compared to normal controls, we see that those patients in a very early stage of the disease already had a significantly reduced white and gray matter volume in their brains. При сравнении пациентов, которые никогда не были лечены в случае психологических заболеваний, которые считаются здоровыми контролем, и пациентов, которые были пациентов с первым психотическим эпизодом, уже сейчас было показано, что количество белого и серого вещества головного мозга существенно снижается у пациентов с шизофренией. 
And everything that you see which is red on this um, brain scans uh, means there's already a significant and clinically relevant loss of brain volume compared to normal controls in the very early stages of the disease. Все, что вот здесь указано в красном цвете, это как раз снижение уровня серого и белого вещества у пациентов с шизофренией. Now, if we follow up our patients over time, and this is a five-year prospective follow-up of first episode patients, we see that there is a significant correlation between relapses and rehospitalizations and the amount of loss of gray matter density in the frontal cortex which tells us that relapse is actually damaging to the human brain. Если мы посмотрим на корреляцию между количеством госпитализации и количеством рецидивов и плотностью серого вещества у пациентов, мы можем видеть, что в течение пятилетнего периода наблюдения проявляется взаимосвязь между плотностью серого вещества и количеством госпитализации этих пациентов. And if we look at the same patients that we just saw in the early stage of the disease and we look at them five years later, we see that now almost everything in the scans is red, which means there has been a further progressive substantial loss of brain volume. Также мы сейчас можем видеть все, что указано красным цветом, это головной мозг пациента после пятилетнего наблюдения. То есть через пять лет наблюдается очень существенное снижение объема серого вещества пациента. Now this has clinical consequences. Um, here we look at the proportion of patients who do not adequately respond to antipsychotic treatment. And we see that with the first and second episode this percentage is relatively low, between 8 and 12%. However, if we look at the third episode and if we look at the fourth episode, the percentage of patients not adequately responding to their antipsychotic medication anymore increases to 20 up to 27 percent, which means there is progressive um, treatment resistance associated with the number of episodes patients are experiencing. Также с возрастанием количества психотических эпизодов возрастает нечувствительность пациентов к терапии, к применимой терапии. Мы можем видеть, что если при первом и втором психотическом эпизоде гораздо ниже процент пациентов, которые нечувствительны к применимой терапии, то при третьем и четвертом психотическом эпизоде количество этих пациентов существенно возрастает. And there are other very important consequences for our patients. This study looks at cognitive performance. And what it has shown is that the loss of white matter in the brain is significantly associated with worse cognitive performance in this study in working memory and mental flexibility. Также снижение объема серого вещества пациентов очень тесно связано с снижением их когнитивных функций, что что сказывается на их памяти и возможности социальной адаптации. Now this means for us that we need to try to prevent relapse as much as possible in patients with schizophrenia and this is one of the main reasons why palipedon palmitate or Xeplion was developed as a long-acting antipsychotic medication. И таким образом мы должны уже в первые периоды наблюдения пациента применять наиболее эффективные терапевтические препараты которые позволят нам достигать наилучших результатов, и для этого был разработан полиперидон и пальмитат. Now the key properties of palipedon palmitate are summarized on this slide, and they are um, palipedon palmitate is an aqueous, so a water-based suspension. It's not oil-based like the old depots. It's a true once-monthly injection. It can be provided in either the deltoid or the gluteal muscle. It does not require reconstitution or refrigeration. It comes in four different dose strengths in the Ukraine, and it does not require any monitoring after the injection. Особенности препарата полиперидона пальмитат в том, что он является суспензией на водной основе. Это инъекция, которая может применяться раз в месяц в дельтовидную или ягодичную мышцу не требует предварительного разведения, может храниться при комнатной температуре. 
также поставляется в, на территории Украины в четырех дозировках и не требует мониторинга после инъекции. No, Polyperum palmitate uses a nanocrystal technology, and this is clinically relevant because this nanocrystal technology allows to achieve therapeutic plasma concentrations already within the first couple of days after the first injection. В разработке препарата применялась технология нанокристаллов, которая позволяет получать терапевтически терапевтически значимые концентрации препарата уже в первые несколько дней после введения этого препарата. Now this is the way palipedon palmitate should be used in all adult patients with schizophrenia who are being switched from oral antipsychotics and who have normal renal function, which is 150 milligram on day one in the deltoid muscle, followed by 100 milligram on day eight in the deltoid muscle, and then followed by monthly injections within the approved dose range in either the deltoid or the gluteal muscle. Представлен режим дозирования, который состоит из части инициации. Инициация представляет собой первую инъекцию 150 мг в дельтовидную мышцу, затем через в первый день на восьмой день 100 мг также в дельтовидную мышцу и через месяц в дозировках от 50 до 150 мг в дельтовидную или ягодичную мышцу. Now the reason why the first two injections definitely should be given in the deltoid muscle is that we can achieve a 28% higher plasma concentrations when injecting in the deltoid rather than the gluteal muscle. Причина для того, чтобы первая инъекция обязательно делалась в дельтовидную мышцу в том, что в ходе клинических испытаний было показано, что концентрация в плазме крови препарата возрастает на 28% при введении в дельтовидную мышцу по сравнению с введением в ягодичную мышцу инициальной дозировки. This is the plasma concentrations that we can achieve when using the initiation regimen of polypedon palmitate as suggested. So after injecting 150 mg on day one, one week later we get the same plasma concentration as with Polypedon ER with Invega 6 mg per day. And when injecting 100 mg on day eight in the deltoid muscle, we reach plasma concentrations of 12 mg of Invega after approximately 15 days, uh, which as you know, um, 12 mg of Invega is the highest approved dose. Здесь сравнение концентрации в плазме крови при э, инъекции с инициальной дозировки 150 мг. В первый день мы достигаем концентрации уже на третий день э, в, в плазме крови, сравнимой с концентрацией полиперидона инвеги, полиперидона длительного действия в 6 мг. При инъекции второй э, на восьмой день 100 мг э, ксиплеона. В концентрация в плазме крови достигается э, сравнима, сопоставима с э, такой же концентрацией, которая достигается э, при применении инвеги 12 мг. Now, frequently I'm being asked the question, what happens if I don't use the initiation regimen as recommended? If I use lower doses, if I don't use day one, day eight um, regimen, or if we give the first injections in the gluteal muscle? And this is a very early study that we conducted, and this clearly shows that when we are not using the initiation regimen as recommended, then it may take, and this is the red line here, up to 260 days to get to therapeutic plasma concentrations. So 260 days are approximately eight and a half months. And I think no one of us wants to wait for eight and a half months for an antipsychotic to start working. So I think it becomes very clear to all of us that the initiation regimen, as recommended, should be adhered to. Часто очень возникает вопрос, что будет, если не использовать этот инициальный режим дозирования 150-100 мг. И это результаты очень ранних клинических исследований, которые показывают, что если инициальный режим дозирования не использовать таким образом, как он прописан, собственно говоря, инструкции для применения, то может потребоваться 260 дней для достижения терапевтической концентрации в плазме крови. 
Now, this is a study where we used the initiation regimen as recommended, so all patients received 150 milligram on day one. Um, those patients were acutely ill, and we see two key outcomes of this study. One is there's a very clear dose response. So the higher the dose, the better the response. And we also see an early onset of effect after the 150 milligram application on day one with a significant separation from placebo on day eight. Также данные клинических испытаний показывают эффективность применения препарата в случае, если использовать инициальный режим терапии, как он прописан в инструкции для применения. В данном случае мы можем сделать два основных вывода. Во-первых, есть четкий дозозависимый эффект у препарата. Чем выше доза, тем больше, чем эффективнее препарат. И есть также второй вывод, это то, что уже на второй день есть отличие, статистически достоверное отличие по эффективности от пациентов, получавших плацебо. Now, this is a very important slide because this summarizes the side effects that were observed with polypad and palmitate compared to placebo when using the initiation regimen or in the column on the right hand slide side, uh, a dose that was even higher than the recommended dose. And if you compare the side effects of any dose, including the one which is higher than the recommended dose, with placebo, we will not be able to detect any clinically relevant difference in the side effect profile of polypadone palmitate compared to placebo, which I think should be a very encouraging result that the initiation regimen does work, but at the same time is also safe and well tolerated to our patients. При сравнении частоты возникновения побочных явлений в группе плацебо и в группе пациентов, получавших разные дозировки препарата, в том числе самую высокую дозировку 150 мг в течение всего клинического испытания, что является выше, чем рекомендованная доза, общеприменимая, мы можем видеть, что статистически достоверных различий между частотой возникновения нежелательных явлений в группе плацебо и группе получавших 150 мг не было выявлено, что говорит о очень хорошей переносимости этого препарата. This is also true for extra pyramidal motor side effects that we of course also all are interested in. If you look at the data in the table, you see that for Parkinsonism, akathisia and dyskinesia, the incidence with any dose of polybidon palmitate is not different from placebo and also the use of anticholinergic medication to treat EPS is also not different from placebo. Это же справедливо и для частоты экстрапирамидальной симптоматики, которая возникает при лечении пациентов с разными дозами полипиридона пальмитата и пациентов, которые получали плацебо. Частота возникания таких нежелательных явлений также не отличалась для групп сравнения. Now there are two other domains of side effects that we usually are very interested in. One is the so-called um, sexual or potentially prolactin-related side effects, where we see that the incidence with polypenone palmitate was less than 1%, which was identical to placebo, also less than 1%. And the other domain of side effects is weight gain and metabolic changes. And what we have seen in both our short and long-term studies was that there were no clinically relevant changes in glucose or lipid levels with polypedon palmitate. Также было проведено исследование по особое внимание было уделено уровню изменения пролактина, глюкозы и липидов в плазме крови, и было выявлено, что частота возникновения таких нежелательных явлений также не отличалась при сравнении с группой плацебо. Now, when we look at the long-term data, we see that palipedon palmitate, of course, was superior to placebo in preventing relapse. This is no surprise. I think the important number on this slide is the 10% here, which says that over a period of 9 to 12 months in this study, um, as few as 10% of patients did suffer from a relapse. And if we compare this to relapse rates that we're seeing today of around 30 to 40% in clinical practice, uh, this may reflect a very substantial reduction. 
Также проверяли, в ходе клинического испытания было проведен, был проведен анализ времени до госпитализации и частоты госпитализации пациентов в течение 280 в данном случае дней наблюдения было выявлено, что только 10% пациентов, которые получали полипиридон и пермитат, были повторно госпитализированы в течение этого времени по сравнению с 34% госпитализации для группы пациентов, получавших плацебо. If we look at the long-term side effects, then we see interestingly that most of the long-term side effects are numerically lower with polypen and palmitate compared to placebo. There's only one exception, which is weight gain. Weight gain was reported more frequently with polypen and palmitate compared to placebo, 7 versus 1%. To put the weight gain into perspective over a period of 14 months, which is a little bit more than one year, the average weight gain was 1.9, so less than 2 kilogram, and this weight gain was not associated with any relevant changes in glucose or lipid levels. Если брать во внимание нежелательные явления отерминированные, которые проверялись, были мониторированы в течение 14 месяцев, пока эти пациенты проходили терапию, общее количество таких нежелательных явлений при сравнении с группой плацебо даже ниже. Но единственное исключение в данной статистике является повышение веса пациентов. При этом за 14 месяцев среднее повышение веса пациентов составляло плюс 1,9 кг. И никоим образом не было связано с повышением уровня глюкоза или липидов плазмы. Of course, one of our major treatment goals is to keep our patients stable, hopefully symptom-free, relapse-free and out of hospital. And what we have seen in our palipedal palmitate long-term trial was that compared to previous treatment, which was not palipedal palmitate, those patients were treated with palmitate for one year, had a reduction in their hospitalization by around 89%. Что касается частоты госпитализации, после лечения полипиридона пальмитатом в течение одного года частота госпитализации у этих пациентов снизилась фактически на 89% по сравнению с тем, что было до приема препарата. We also wanted to know how palipiridone palmitate does perform versus other treatments that are currently available. So we did a randomized controlled study in recently diagnosed patients with schizophrenia where palipiridone palmitate was compared to the oral antipsychotic that the psychiatrist selected and the primary outcome was relapses. Проводили клиническое испытание по сравнению полипиридона пальмитата с пероральными антипсихотиками у новодиагностированных пациентов с шизофренией. Now, what we can see is that if we look at the probability of 15% of patients relapsing, which is reflected by the 85th percentile here, the time to 15% of patients relapsing was 469 days with polypedon palmitate compared to 249 days with the oral antipsychotic of choice of the psychiatrist. Касательно длительности до наступления рецидива, клиническое испытание показало, что 85% пациентов, у 85% пациентов рецидив наступал в течение 469 дней в группе полидона пальмитата, и в течение 400, 249 дней в группе пероральных антипсихотиков, что фактически в, почти в два раза меньше. And when we look at the percent risk reduction of relapse for polypiridon palmitate, not versus placebo, but versus active oral antipsychotics, we saw a very substantial, around 30% risk reduction. Также наблюдали снижение риска повторной госпитализации в группе полипиридона пальмитата почти на 30%. Now, another very relevant study that we conducted in Europe um, was a prospective six-month study called PalmFlex in patients who were previously unsuccessfully treated with other antipsychotics. Проводили также еще одно шестимесячное проспективное клиническое исследование у пациентов с неудачей предыдущей терапии с другими антипсихотиками. 
There were three groups in this study and I will focus um, today on group A, which are approximately 600 non-acute patients who were previously unsuccessfully treated with oral antipsychotics and I will focus on group C, which is a group of 200 acutely ill patients who were also previously unsuccessfully treated with other oral antipsychotics. Было три группы сравнения, но сегодня фокус будет идти на двух группах. Это группа А, это группа пациентов, которые не были в остром состоянии, которые были э, переведены из пероральных антипсихотиков, и группа С, пациенты с обострением, которые также были переведены из пероральных антипсихотиков. Now if we want to know if palibetum palmitate works in these patients who are more real world patients, they were allowed to have comorbidities, they were allowed to have substance abuse, they were allowed to have other relevant concomitant medications, so more the patients that you are seeing in your clinical practice, we can look at the percent of dropout um, due to lack of efficacy and as we can see that for both non-acute and acutely ill patients, the percentage of patients dropping out because of lack of efficacy was low with 2.5 and 2.8%. Данное клиническое исследование интересно тем, что фактически те пациенты, которые участвовали в нем, они гораздо ближе к реальной практике врачебной, потому что у них могли быть сопутствующие заболевания, могли быть какие-то зависимости, это были э, приближенные к реальным условиям пациенты, было проспективное клиническое исследование, и по, эффектив, по данным э, выбывания пациентов из клинического испытания ввиду отсутствия эффективности, мы можем смотреть, что частота выбывания пациентов для обеих групп была очень низкая, составляла 2,5 и 2,8% соответственно. Uh, the point I would like to make here is that palipedone as a molecule is not sedating and does not have specific anxiolytic properties. So if we want to treat acutely unwell patients successfully with palipedone palmitate, we should combine it with some concomitant sedating and or anxiolytic medication as we did in our study where we allowed benzodiazepines and through the course of the study, 77%, so 38 plus 30, 39% of patients received the concomitant benzodiazepine as sedating or anxiolytic medication um, for approximately 10 to 14 days. After that period of time, it usually can be discontinued, but initially when treating acutely unwell patients with palipedon palmitate, some concomitant sedating and or anxiolytic medication is very useful. Особенность лечения пациентов, которые находятся в остром состоянии, является то, что такой препарат, как полиперидонопальмитат, не обладает седативными, актив... э, седативными э, э, свойствами. Спасибо. Поэтому при лечении пациентов в остром состоянии необходимо рассматривать добавление дополнительного препарата с седативными свойствами. В данном случае э, у них в проведении клинического испытания было разрешено использование бензодиазепина. When we look at the effect of palipedon palmitate in those patients, we see that from a mean total band of around 100, after six months the clinical symptomatology was improved to a band score of 61, which means almost 40 points of improvement over six months, which is a very re clinically relevant effect size in these patients. Если смотреть по результатам клинического испытания, которое проводилось у них, в случае изменения по шкале ПАН составили от отметки 98,5 в начале клинического исследования до 61 после завершения клинического испытания, что фактически является изменением на 40 баллов по шкале ПАН. This study also confirms the early onset of effect, so if you look at day 8, we already see a clinically relevant improvement of psychotic symptoms. Um, when using the 150 milligram dose in the deltoid on day 1 and combining um, polypedon palmitate with some sedating and anxiolytic medication in the first couple of days. Также стоит учитывать, что, как было сказано выше, что 
стоит для того, чтобы эффективно купировать первоначальное состояние пациента, необходимо использовать дополнительные седативные средства вместе с полипиридоном полиметаном. When we look at the non-acute patients, we see they were um, much less symptomatic than the acutely unwell patients. They were somewhat symptomatic. Um, interestingly, they were considered being stable by the treating psychiatrist, meaning they were on an adequate dose of a high potent antipsychotic for at least one month, and they did not have any relevant change of their psychotic symptoms over at least one month. Во вторую группу пациентов относили тех пациентов, которые их лечащие врачи считали стабильными и которые принимали как минимум один месяц антипсихотики э, до начала клинического испытания. Now we see that some of these patients also require some concomitant sedating and anxiolytic medication, total of around 44% early in the study, which can be then reduced to less than 20% after the six months. So again, approximately 10 to 14 days for most patients um, is sufficient. Также мы можем видеть, что некоторые из этих пациентов, суммарно 44% в начале клинического исследования также применяли бензодиазепины как дополнительное седативное средство, но количество таких пациентов было снижено до окончания клинического испытания до 20%. An interesting finding from our study was that um, for those patients who were considered stable by the treating psychiatrist and who were adequately treated with oral antipsychotics um, after having been transitioned to palipedon palmitate showed a further clinically relevant improvement of their psychotic symptoms over the six months of the study. Интересно было то, что те пациенты, которых врачи их лечащие считали стабильными и принимающими адекватную терапию их пероральным антипсихотиком, после получения полипиридона пальмитата, переведения с пероального антипсихотика на полипиридона пальмитат, показали дальше, дальнейшее улучшение симптоматики по сравнению с инициальными данными, которые были у них при начале клинического испытания после шести месяцев исследования и их результаты значительно улучшились. If you look at the most frequently reported side effects with polypedon palmitate, it's usually always the same order. Injection side pain um, usually is number one on the list, which usually is associated with the first and or second injection in the deltoid, but you see it's a relatively low percentage, followed by insomnia and anxiety. And again, polypedon as a molecule is not sedating, does not have um, specific anxiolytic properties. So whenever any of your patients are suffering from insomnia or anxiety and you treat them with polypadone, um, then please add at least for a limited period of time some concomitant sedating or anxiolytic medication. Если смотреть на список наиболее встречаемых нежелательных явлений, которые возникают при применении полипиридона пальмитата, на первом месте мы можем видеть реакцию вместе инъекции, которая зачастую связана с первой или второй инъекцией в дельтовидную мышцу и составляет незначительный процент. Также на втором месте бессонница и третье это возбуждение, которые связаны с тем, что данный препарат не имеет седативных свойств, и поэтому для начала терапии рекомендуется все-таки добавлять дополнительный препарат с седативными свойствами. And we have seen in our study that weight gain was not an issue, so the average weight gain over the six-month study was one kilogram. Также в ходе их клинического испытания они увидели, что повышение веса пациентов не было не желать не было зарегистрировано как нежелательное явление. Среднее повышение веса составило всего один килограмм за шесть месяцев наблюдения. Now, one very important decision that all of you will have to take when treating patients with polypedon palmitate is what is the most appropriate maintenance dose. Одно из наиболее важных решений, которые каждый из вас должен будет принять в процессе лечения пациентов, это какую именно поддерживающую дозировку следует выбирать для определенного пациента. Uh, so I will try to provide you with some guidance and some learnings from our data. So the acutely ill patients, um, for the majority of them, almost um, 40 percent had 150 milligram as their main long-term maintenance dose, followed by 
32% of patients who did well on the 100 mg dose. Для пациентов в основном состоянии основном в 40% случаев поддерживающей дозировкой также являлась дозировка в 150 мг. И для 32% пациентов это была поддерживающая дозировка 100 мг. For the non-acute but somewhat symptomatic patients, the majority of them, around 36%, did well on the 100 mg dose. There was about an equal proportion of around 28% of patients who was optimally treated with either the 75 or the 150 mg dose. Для асимптоматических пациентов основное 36% это была доза 100 мг и 150 и 75 мг в равных соотношениях около 28% пациентов использовали эту дозу. Now there are some relatively straightforward clinical considerations for the polypedon palmitate maintenance dosing which can help guide you in your decision. Um, for patients um, who may require a higher maintenance dose, which would be 150 mg or 100 mg. This would be patients who either have a high BMI and or have a history of frequent and or severe relapses, patients who have needed high doses of antipsychotics in the past, or patients who are still symptomatic. <laughs> нуждаться в повышении дозировки в дозировках 100-150 мг это те пациенты, которые, у которых были частые или очень острые рецидивы которые нуждались в высоких дозах антипсихотиков в предыдущ, при предыдущем лечении или которые все еще, у которых все еще проявляются клинические симптомы and there are also clinical situations where patients may require a lower maintenance dose of polypenone palmitate. This would be patients who either have mild renal impairment, patients who in the past have responded well to low doses of antipsychotics, patients who are newly diagnosed, or patients from whom you know that they are very sensitive to side effects. Также есть группа пациентов, которые могут нуждаться в более низких дозировках. Это пациенты с средней почечной недостаточностью, пациенты, которые раньше хорошо отвечали на низкие дозы антипсихотиков, пациенты, которые могут быть очень чувствительны к побочным явлениям и нововыявленные пациенты, новоагнистированные. Now the final point I would like to make is switching, because switching to polypedon palmitate is also very important to get it right in order to successfully treat our patients. И последнее, на чем стоило бы, хотелось бы акцентировать внимание, это переведение пациентов из других схем терапии. So when initiating polypedon palmitate and the previous oral antipsychotic has been non-sedating and non-anticholinergic like the ones you see listed here. The switching, the transition process is pretty much straightforward, which means after having started polypedon palmitate on day one, you can taper off the oral antipsychotic over a period of approximately seven to ten days. Если предыдущую терапию составляли пероральные антипсихотики, которые не имели седативного или эм, э, седативного действия, то их то переведение пациентов или антихолинергического действия, то переведение пациентов с таких антипсихотиков возможно в течение семи дней. What is very important for your clinical practice is that the situation is fundamentally different when we talk about oral antipsychotics which have sedating and or anticholinergic properties like olanzapine, quetiapine or clozapine. In this case it is critical for the treatment success to taper off these oral antipsychotics over a prolonged pre period of time, approximately four weeks, and nobody of us should try to taper off these medications um, over a period of one or two weeks because then most of our patients would be in trouble. Совершенно, другая, совершенно другой механизм снижения дозы необходимо применять для антипсихотиков, которые имеют седативное или антихолинергическое действие.
to the extent possible. And this means we need to offer continuous effective treatment as early as possible in the disease. And we are hoping that by offering polypenone palmitate as another treatment option for patients with schizophrenia, we would be able to increase the proportion of patients who receive continuous effective treatment in the early stages of the disease, so that maybe in a couple of years we're talking about remission rates higher than 30% and recovery rates higher than 13% as we have today. And this is what I would be hoping for. Для того, чтобы действительно получить эффективное лечение, нужно как можно раньше в этот критический период предлагать пациентам ту терапию, которая будет действительно эффективна для этого пациента, и которая будет поддерживающей для него в течение будущих лет. Так и представляя наш продукт, палитонопальметат, мы надеемся, что это одно из тех решений, которое позволит добиться процента ремиссии в будущем выше, чем 30%, и также процента восстановления пациентов гораздо выше, чем 13%. And with that, I would like to thank you very much for your attention. Спасибо.